సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం రోజున ఉదయం మూడు గంటల నుండి నూట ఎనిమిది హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం మరియు పదివేల నాగవల్లి దళాలతో స్వామివారికి అభిషేకం అనంతరం యజ్ఞం కార్యక్రమాలను సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండల కేంద్రంలోని స్థానిక వీర ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో హనుమాన్ స్వాముల భక్త బృందంతో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన వీర పండితులు రామకృష్ణ శర్మ పంతులు ఈ కార్యక్రమంలో దుబ్బాక మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ కాల్వా నరేష్ చింతా కృష్ణమూర్తి పల్లె శ్రీనివాస్ మధుసూదన్ పల్లె చిన్ని కృష్ణ గౌడ్ మారోజు లక్ష్మణాచారి గుండెబోయిన నవీన్ బోయ రాజశేఖర్ ప్రేమ్ తదితరులు స్వాములు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు ఓం సింకా గర్భణాయ నమ ఓం రామదూతాయ నమ హరిమర్కటమర్కటాయ నమ ఓం శాంతాయ నమ ఓం మహాబళాయ నమ ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ నమ ఓం రామదూతాయ నమ ఓం రామదూతాయ నమ ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ నమ ఓం రామదూతాయ నమ ఓం రామదూతాయ నమ ఓం రామదూతాయ నమ స్వాములంతా కూడా మూల మంత్రాన్ని చేసి దానిలో దశాంశంగా హన్మ మూల మంత్ర హవణాన్ని చేస్తున్నారో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా సుభీక్షంగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఆంజనేయ స్వామి మాలాధారుల చేత ఇక్కడ హన్మత్ హవనాన్ని చేస్తూ మరి లోకంలో కరోనా బాధతో బాధపడుతున్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఈ యొక్క హన్మత్ యాగం చేత మూల మంత్రం చేత నాగవలి ధలార్చన చేత మన ప్రపంచం అంతా కూడా సస్యస్థామంగా ఉండాలి అటువంటి రోగ నివారక శక్తిని మనందరికీ ఆ హనుమంతుడు మనందరికీ కూడా ప్రసాదించాలని చెప్పి ఈరోజు దుబ్బాక పురోహితులైనటువంటి జయరామ శర్మ కుమారుడు రామకృష్ణ శర్మ గారి చేత హనుమత్ స్వామల చేత ఇక్కడ మూల మంత్ర హవనాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాం ఇంకా ముఖ్యంగా నాగవలి ధనార్చన తమలపాకుల చేత విశేషమైనటువంటి పదివేల ఆకుల చేత ఇక్కడ స్వామి వారికి అలంకరణ చేస్తూ యొక్క పూజ మూడు గంటల నుంచి హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం నూట ఎనిమిది నుంచి సాగు అలాగే ఈ పదకొండు రోజుల దీక్ష నుండి స్వామి దుర్గాప్రసాద్ గారి ఆదేశానుసారం కోటి కోటి సార్లు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయాలంటే అందులో భాగంగా మన దుబ్బాక సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో కూడా మనం ప్రారంభం చేయడం జరిగింది ఇప్పటికి గాను మనము ఈ రోజుకు రోజు నూట ఎనిమిది సార్లు పారాయణం చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా దుబ్బాకలోని స్వాములందరూ కూడా రాత్రి రెండు గంటల నుంచి స్వామివారికి చందన కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని నూట హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం పొద్దున వరకు ఆరు గంటల వరకు పూర్తి చేసుకుని తర్వాత యజ్ఞ కార్యక్రమాలు